大家好，我是阿贝。自王七段优拼手速玩法播出后，这个模式受到很多水友的喜欢，大家表示猛男就爱玩这个。于是乎，我决定在手游的自定义中重启这个模式。为了让这个模式呢变得更加有博弈性，我又稍微修改了一下规则。接下来我要给大家介绍一下本期的游戏规则。地点位于海岛地图的监狱，游戏呢会刷新冲锋枪、狙击枪、霰弹枪、手枪，不刷背包。四个人为一队，开局以后各自捡枪、捡子弹。当搜集时间截止后，每个人要把自己搜集到的枪全部的统一放在监狱的篮球场上，子弹呢就自己留着啦。比赛开始后，从公路统一出发，跑向篮球场捡枪，歼灭对手。哎，没错，本局规则明确指出，你搜到的枪要放在篮球场，但是大概率你搜到那把枪呢，你丢出去以后不一定是你捡回来啊，所以博弈呢从现在就开始了。在刷新的枪械里面，手枪和狙击枪肯定是最垃圾的啦。冲锋枪和霰弹枪就比较好的枪啦。那么在放武器的时候呢，如果你想搞一下别人啊，那你就放一些垃圾的枪，比如手枪啊、狙击枪。但是也有人呢不想那么多，哎，就是要用好枪，全部就放冲锋枪。此外啊，子弹环节也是需要博弈的呀，因为枪你丢出去了，子弹要自己保留的，到时候拿到枪发现没有匹配的子弹就很尴尬。而且这局还没有背包，弹容量是有限的，这就决定了不是你想玩什么枪你就带什么子弹，而是你要去猜别人呢大概率会扔什么枪，你呢就要背多一些那些子弹。如果是屏幕前的你参赛，你又会保留什么子弹呢？通过后期刀兵视角，我们可以看到，搜集到的武器现在全部摆在一堆了，看上去感觉霰弹枪比较多，其次是冲锋枪。比赛开始了，冲啊，冲啊！哎，别救，别救，别救、呃！人多到有点卡，牛皮，也不知道是谁，还放了个载具当上爱物，没事，问题不大。我去，又给挤了，完了完了，落后了，保佑还能捡到枪啊！给我拿我枪啊！赶紧捡枪防身，不然就死在这了。啊，我裂开，捡到的是九八 K， 第二把枪呢？也是九八 K。给一把连狙也好啊！溜了溜了，去仓库躲一下先。完蛋，仓库后面也有人，加一下他。啊，他还是冲锋枪，怎么打吧？宝剑风从魔力出，我多年的练狙，为的就是这一刻，为的就是这一刻。转枪，还没打中护框了。还是没中，没了！天啊，为什么是两把双狙啊？这压力真的很大呀！现在是后期逗比机会，我们用上帝视角来看看这次对决是多么的激烈。选手们全力冲刺的跑向篮球场，我们期待一下谁将是第一个幸运儿拿到枪。十七号队，十七号队的软糯，你们不听，拿到了枪。后面大场的其他选手也陆续拿到了枪，大战一触即发。我们看一下其他玩家的视角，这名选手选择从左边的缺口进入篮球场，在他们这边又有部马上打入口中的障碍物，他和队友的位置十分靠前啊，非常有机会捡到好枪。出现枪了，是一把狙击枪，他和队友选择无视我，径直的向武器队跑去。哇、哦，厉害！野牛加一把 S K S， 虽然九毫米的子弹只有三十发，哎，不管那么多，可以先扫射一波。在人群中把这三十发子弹实打实打了出去。这名玩家冲到武器堆中间，枪没捡着，反倒是挨了几拳啊！等待会头回来再拿。哎，子弹还没上膛就被打倒了。这就是比赛的彩蛋。好，我要捡枪，我捡到枪了。哇，杀人了！看来是手机性能限制了这位水友的发挥啊。呃，六个。我们看下一位捡到枪的水友，和他一起同跑的还有另外一位玩家。当快到武器堆的时候，在他隔壁的玩家选择避战啊，往隔壁的仓库跑了。他捡到了他需要的冲锋枪，从子弹数量上来看，他就奔着冲锋枪去了。装完子弹，依然是在人群中扫一梭子。哇，冲锋枪在手，子弹又那么多，他是不是无敌了呀
。哦，还真不一定啊。后面陆陆续续其他玩家也捡到枪了。第一名拿到枪的玩家在红旗的火拼中倒地了。反观那些拿到枪第一时间往掩体内跑的玩家，笑到了最后。事后我总结了一下，确实如此啊。拿到枪，如果不第一时间找掩体，很容易就暴毙啊！因为就算你第一个拿到枪了，打完一梭子，你换弹还需要冷却时间的嘛。这时后面的玩家捡到枪，你就危险了。而三号队伍的战术就是捡到枪后立刻向有掩体的地方转移。因此活到了最后，让我们恭喜他们。好的，本期视频到这就结束了。我是小贝的游戏食堂。如果您对吃鸡自立、吃鸡测试、趣味游戏试玩感兴趣，欢迎关注我。如果是你参与这场娱乐赛，你会怎么做呢？欢迎在评论区留下你的玩法，我们评论区见。